হ্যালো সমস্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটেকনিক মেটালজিক্যাল স্টুডেন্টদের আমার মেটাল ফোবিয়া চ্যানেলে স্বাগত আজকে আমার নতুন টপিক টাইপস অফ ফোর্জিং অপারেশান অলরেডি আমি ফোর্জিং সম্বন্ধে আগের আমার ভিডিও রয়েছে যারা এখনও ফোর্জিং ভিডিও দেখনি তারা চেষ্টা করো আমার আগের ভিডিও ফলো করার পর তারপর নেক্সট ভিডিও এই টাইপস অফ ফোর্জিং অপারেশান ভিডিওটা দেখার তো শুরু করছি টাইপস অফ ফোর্জিং অপারেশান যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি আজকে যারা নতুন চ্যানেলটি দেখছো তাদেরকে বলবো একটাই যে তুমি চেষ্টা করো এই ভিডিওটা তোমার বন্ধু বান্ধবকে শেয়ার করা যাতে করে আরও অন্যান্য পলিটেকনিক স্টুডেন্ট মেটালার্জি পলিটে ব্যাকগ্রাউন্ডের পলিটেকনিক স্টুডেন্টদের যাতে এটা থেকে হেল্প হয় তো শুরু করছি আজকের নতুন ভিডিও টাইপ অফ ফোর্জিং অপারেশান তো টাইপ অফ ফোর্জিং অপারেশানের মধ্যে যে ফোর্জিং প্রসেসগুলো রয়েছে বেসিক্যালি কোন কোন টাইপের আমাদের ফোর্জিং অপারেশানগুলো ইউজ করা হয় ফোর্জিং মেশিন টাইপস অফ ফোর্জিং মেশিন ফোর্জিং অপারেশানগুলো আমাদের অ্যাকচুয়ালি ফোর্জিং অপারেশান কি কি টাইপ অফ ফোর্জিং অপারেশান হতে পারে তাদের নামকরণ হয়েছে এইভাবে কি ধরনের ভাবে আমরা লোডটাকে অ্যাপ্লাই করছি ডায়ের ওপর যদি আমরা নর্মালি ডায়ের ওপর হ্যান্ড হ্যামার দিয়ে আমরা কোনো ডাইকে প্রেস করে থাকি তাহলে তখন সেটা তখন সেটাকে আমরা বলি হ্যান্ড হ্যামার ফোর্জিং অ্যান্ড যখন আমরা সেই ফোর্জিং ডাইটাকে ডায়ের ওপর আমরা যখন হ্যামারের সাহায্যে অন্যভাবে হ্যামারের সাহায্যে সাহায্যে বলতে পারো ড্রপ হ্যামার বা ব্রড হ্যামারের সাহায্যে যখন আমরা কাজ করি তখন সেটার নাম হচ্ছে ব্রড হ্যামার ফোর্জিং তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে টাইপস অফ ফোর্জিং মেশিন রয়েছে কি কি টাইপস অফ মেশিন রয়েছে মূলত হচ্ছে হ্যামার ফোর্জিং অপারেশান দেখো রয়েছে ওয়ার্ক রেস্ট্রিক্টেড মেশিন যেখানে আমাদের এনার্জি ও লোডটাকে লিমিটেড করা হয় বাই হ্যামারের সাহায্যে আর রয়েছে গ্র্যাভিটি ড্রপ ফোর্জিং হ্যামার ওর পাওয়ার হ্যামার অ্যান্ড সেকেন্ড দ্য প্রসেস ফোর্জিং মেশিন যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রেস ফোর্জিং মূলত আমরা যদি ফোর্জিংটাকে মেশিনের দিক থেকে ডিভাইড করে থাকি তাহলে দুটো টাইপের ফোর্জিং অপারেশান আমরা পেয়ে থাকি একটা হচ্ছে হ্যামার ফোর্জিং আরেকটি হচ্ছে আমাদের প্রেস ফোর্জিং এই হ্যামার ফোর্জিং আর প্রেস ফোর্জিংয়ের মধ্যে যে হ্যামার ফোর্জিং অপারেশান রয়েছে মেকানিক্যালি হ্যামার ফোর্জিং যেটাকে আমরা বলছি দুটো দুটো দেখতে পাচ্ছ টাইপস অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ ড্রপ হ্যামার হ্যামার মেশিন যেখানে আমরা হ্যামারিং করব উইথ দ্য হেল্প অফ ব্রড বেল্ট চেন অর এয়ার অলসো অলসো স্ট্রিম অলসো তো সেখানে আমরা প্রথম আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি ব্রড হ্যামার ফোর্জিং মানে আমাদের ব্রডের সাহায্যে আমাদের র্যামটাকে আপ অ্যান্ড ডাউন ওপর নিচে করে আমরা মেটেরিয়াল যে ওয়াক পিসটা দেবো ডায়ের মধ্যে সেই ডাইটাকে আমরা প্রেস করব অ্যান্ড সেম কেস যেখানে রোলার অ্যান্ড ব্রডটা যেটা কাজ করছে সেখানে সেম কেস হচ্ছে ব্রডটাকে না ইউজ করে আমরা বেল্টের সাহায্যে আমরা ফোর্জিং অপারেশানটাকে কন্টিনিউ করতে পারি বা চেন চেনের সাহায্যে ব্রড অ্যান্ড বেল্টকে বাদ দিয়ে আমরা যদি চেনের সাহায্যে করে থাকি তাহলে আমরা চেনের সাহায্যেও আমরা ফোর্জিং অপারেশানটাকে কন্টিনিউ করতে পারি তেমনি উপায়ে আমাদের র্যামটাকে আপ অ্যান্ড ডাউন করার জন্য আমরা অলসো স্ট্রিম ইউজ করতে পারি দেখতে পাচ্ছ লাস্ট ওয়ান লাস্ট ওয়ান যেটা রয়েছে স্ট্রিম ফোর্জিং স্ট্রিমের সাহায্যে র্যামটাকে আপ অ্যান্ড ডাউন করতে পারি 
তো আমরা প্রথম যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে মেকানিক্যালি ব্রড হ্যামার ফোর্জিং মেকানিক্যালি ব্রড হ্যামার ফোর্জিং এ মূল হচ্ছে যে ফাংশন যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ব্রড হ্যামার কিভাবে ব্রড হ্যামারটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা ফোর্জিং অপারেশনটাকে কন্টিনিউ করব তো এটা একটা কি ইটস এ স্টক রেস্ট্রিক্টেড মেশিন ব্রড হ্যামারটা একটা স্টক রেস্ট্রিক্টেড মেশিন অ্যান্ড আমরা কি করি র্যাপিডলি ব্রডটাকে রাইজড করি অ্যান্ড রাইজড অ্যান্ড ইটস ড্রপ অন দ্য ডাই মানে আপ অ্যান্ড ডাউন করে ব্রডটাকে আপ অ্যান্ড ডাউন করে র্যামের সাহায্যে আমরা ফোর্জিং অপারেশানটাকে কন্টিনিউ করি ওকে তো আরও তোমরা ভালো করে ফাংশানটা বুঝবে এই ছবিটার মাধ্যমে তোমরা দেখো এখানে মেকানিক্যাল ব্রড হ্যামার ফোর্জিং আমাদের ফার্স্ট ইনিশিয়ালি যে নিচের জিনিসটা রয়েছে যেটা হচ্ছে যেটাকে আমরা বলছি অ্যানভিল অ্যানভিলটা অ্যাকচুয়ালি আমরা ইউজ করে থাকি লোয়ার ডাইটাকে আটকে রাখার জন্য বা লোয়ার ডাইটাকে এখানে যে লোয়ার ডাইটা রয়েছে দিস ইজ দ্য ফিক্সড ডাই অর স্টেশনারি ডাই মানে এই ডাইটা আমার ফিক্সড অবস্থায় থাকে তার ওপর আমরা ওয়াক পিসটাকে প্লেস করি দেখো এটাকে আমরা যে ওয়াক পিসটাকে লোয়ার ডাইটার ওপর রেখেছি তো এর ওপরে আমার যে ডাইটা রয়েছে আপার ডাই দুটো ডাই দেখো এখানে লক্ষ্য করে দেখলে এখানে যে ডাইটা আমরা ইউজ করছি সেই ডাইটা যে ধরনের ডাইটা ইউজ করছি তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ দিস ইজ ওপেন ডাই ওপেন ডাই ওপেন ডাই এটা একটা ওপেন টাইপস অফ ডাই তো এখানে যে আপার ডাইটা কানেক্ট অবস্থায় রয়েছে এই আপার ডাইটা কানেক্ট করা রয়েছে কার সঙ্গে র্যামের সঙ্গে তার তাহলে এই র্যামের সঙ্গে আপার ডাইটা কানেক্ট অবস্থায় রয়েছে তো এই র্যামের সঙ্গে আবার কানেক্ট অবস্থায় রয়েছে ব্রডটা ব্রড মিন্স এক ধরনের দণ্ড যেটার সাহায্যে যেটা যেটার সঙ্গে রোলটা অ্যাটাচড অবস্থায় রয়েছে উইথ ফ্রিকশান যখন আমার রোলারটা রোটেট করবে রোলারটা যখন আমরা ক্লকওয়াইজ রোটেট করছে তখন আমার গ্রিপ করছে ব্রডটাকে গ্রিপ করে রোলারটা যখন ক্লকওয়াইজ রোটেট করছে তখন এই ব্রডটা আপ উপর দিকে মুভ করবে উপর দিকে মুভ করবে এই রডটা উপর দিকে মুভ করার ফলে কি হবে র্যাম উইথ আপার ডাই বোথ আর মুভ আপার ওয়ার্ড তো এই পুরো র্যাম আপার ডাই অ্যান্ড ব্রোড সবগুলো একসঙ্গে ওপর দিকে মুভ করছে ঠিক যখন আমার রোলটাকে যখন আমি রিলিজ কর রোলারটাকে যখন আমার রিলিজ করছি তখন ব্রডটা উইথ গ্র্যাভিটি ফোর্সের সাহায্যে আমরা এই এই ব্রডটা কি করবে আপার ডাউন ডাউনওয়ার্ড ফ্লো আসবে এবং ওয়াক পিসের ওপর সেই ফ্লোটাকে অ্যাপ্লাই করবে তাহলে আমাদের এখানে যে লোডটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে সেই লোডটা কি হচ্ছে লোডটা হচ্ছে এম জি এইচ দিস ইজ দ্য এম জি এইচ এমটা কি এম হচ্ছে টোটাল লোড অ্যান্ড জি ইজ দ্য গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাসিলারেশান অ্যান্ড এইচ ইজ দ্য হাইট মানে কতটা হাইট থেকে আমার ব্রডটা ওপর থেকে নিচে পড়ছে ওয়াক পিসের ওপর তাহলে দিস ইজ দ্য মেকানিক্যাল ব্রোড অপারেশান তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ব্রোডের সাহায্যে মানে রোলার অ্যান্ড ব্রোডের সাহায্যে আমার এই অপারেশানটা হচ্ছে বলে তাই এই অপারেশানের নাম দেওয়া হয়েছে কি মেকানিক্যালি ব্রড হ্যামার ফোর্জিং তো এই ব্রড আমরা আগে আগের ছবিতে দেখলাম যে ব্রড হ্যামার ফোর্জিংয়ে আমরা আমরা এই যে আমাদের ব্রড হ্যামার ফোর্জিংয়ে আমরা কি করছি আমরা ব্রড অ্যান্ড রোলারের সাহায্যে র্যামটাকে মুভ করছি আপার্ড ওয়ার্ড অ্যান্ড যখন আমরা রোলারটাকে রিলিজ করছি তখন সেটা আবার ডাউনওয়ার্ড ফ্লো করে এম জি এইচ লোড আমাদের ওয়াক পিসের ওপর অ্যাপ্লাই করছে ওকে দিস ওয়ান ইজ দ্য ব্রড হ্যামার ফোর্জিং এবার আমরা যদি ব্রড হ্যামার ফোর্জিং না ইউজ করে আমরা ব্রডের বদলে আমরা যদি সেই প্লেসে যদি বেল্ট ইউজ করি এবং ব্লেড দেখো এখানে বেল্টটা কানেক্ট করা আছে দিস ওয়ান ইজ দ্য র্যাম এই র্যামটার সঙ্গে কানেক্ট রয়েছে বেল্ট এখানে যেমন র্যামটার সঙ্গে কানেক্ট রয়েছিল বোর্ড 
এখানে র্যাম্পের সঙ্গে কানেক্ট আছে বেল্ট এখানে দেখো রোলারের সাহায্যে রোলারের সাহায্যে কানেক্ট অবস্থায় এটা আপ অ্যান্ড ডাউন হচ্ছিল এখানে যেটা আপ অ্যান্ড ডাউন হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা স্যাপ্ট লাগানো রয়েছে এবং স্যাপ্টের মধ্যে একটা রোলিং করছে তো বেল্টটা যখনই রোটেটিং অবস্থায় গিয়ে স্যাপ্টে রোটেট হচ্ছে তখন হচ্ছে কি র্যামটা আপ আর ওয়ান মুভ করছে অ্যান্ড যখনই হচ্ছে আমরা স্যাপটাকে রিলিজ করছি তখনই হচ্ছে সেটা ডাউনওয়ার্ড ফ্লো দিচ্ছে এখানেও যে লোডটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে সে লোডটা হবে এম জিএইচ তো দিস আর দ্য টোটালি কমন টেকনিক ব্রড অ্যান্ড এটাকে আমরা বলতে পারি বেল্ট হ্যামার টেকনিক তো এছাড়াও আমরা যে অপারেশানগুলো ইউজ করে থাকি বেল্টের বদলে আমরা চেন ইউজ করতে পারি চেনের সাহায্যে আমরা র্যামটাকে আপ অ্যান্ড ডাউন করতে পারি আর এই র্যামটাকে আপ অ্যান্ড ডাউন করার জন্য আমরা অলসো ইউজ করতে পারি এয়ার অর অলসো স্টিম ইউজ করতে পারি যেটা আমরা নর্মালি বলে থাকি প্রেস হ্যামার ফোর্জিং সরি যেটাকে আমরা বলতে পারি স্টিম ফোর্জিং সেই স্টিম ফোর্জিংয়ের সাহায্যে আমরা র্যামটাকে আপ অ্যান্ড ডাউন করতে পারি তো এখানে যে হ্যামার ব্রড হ্যামার ফোর্জিংয়ে যে ডায়ের ওপর প্রেস করছি আমরা সেটা এক মিনিটে প্রায় একশো চল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ ব্লো করছি এম জি এই যত লোড আমরা এক মিনিটে এতবার হচ্ছে ওয়ার্কপিসের ওপর ব্লো করছি ব্রড হ্যামার ফোর্জিংয়ে ওকে তারপরে আমরা আসছি নেক্সট টপিকে ড্রপ হ্যামার ফোর্জিং ড্রপ হ্যামার দেখো কথাটার মধ্যেই রয়েছে ড্রপ হ্যামার ফোর্জিং ড্রপ ওখানে ব্রডের সাহায্যে আমরা ওয়ার্কপিসটাকে আপ অ্যান্ড ডাউন করছিলাম আর এখানে হচ্ছে আমরা সেম উপায়ে ব্রডের সাহায্যে অথবা আমরা টু প্যান স্যাপ্টের সাহায্যে যেটা আমাদের নেক্সট ছবি দেখলে তোমরা নেক্সট ছবি যেটা দেখলে দিস ওয়ান দিস ওয়ান এই বেল্টের সাহায্যে সাহায্যে স্যাপ্টের সাহায্যে যেভাবে আমরা র্যামটাকে আপ অ্যান্ড ডাউন করলাম তার সাহায্যে আমরা ড্রপ হ্যামার ফোর্জিংটাকে চালনা করতে পারি তো ড্রপ হ্যামার ফোর্জিং কি বলেছে ফ্রোফাইড র্যাফিড ইম্প্যাক্ট ব্লো টু দ্য সারফেস অফ দ্য মেটাল মেটালের ওপর আমরা কি করছি ইম্প্যাক্ট ব্লো করছি যেখানে দেখো রয়েছে কি ডাই আর টু হাফস যেখানে দুটো ডাই রয়েছে একটা ডাই দেখো লোয়ার ডাই লোয়ার ডাই যেটা ফিক্স টু অ্যানভিল মানে অ্যানভিলের সঙ্গে অ্যান সরি যেটা অ্যানভিলের সঙ্গে ফিক্সড অবস্থায় রয়েছে লোয়ার ডাই অ্যান্ড আপার ডাই কি বলেছে আপার ডাই মুভ আপ অ্যান্ড ডাউন উইথ দ্য টোপ এখানে হচ্ছে যে আপার ডাই র্যাম দিস ওয়ান ইজ দ্য র্যাম অর এটাকে বলতে পারো টুপ এই টুপের সাহায্যে সাহায্যে আমরা এটাকে আপার ডাইটাকে মুভ করতে পারি আপার ওয়ার্ড অ্যান্ড ডাউন ওয়ার্ড দেখো এনার্জি ফ্রম গ্র্যাভিটি ড্রপ ইজ অ্যাবজর্ব ফ্রম দ্য মেটাল ইন হুইচ দ্য ম্যাক্সিমাম ইম্প্যাক্ট ইজ অন দ্য মেটাল সারফেস মানে যে ওয়ার্কপিসের ওপর আমরা যে লোডটা দিচ্ছি সেটা কি কত লোড দিচ্ছি আমরা এম জি এইচ এখানেও আমরা এম জি এইচ লোডটাই অ্যাপ্লাই করছি ওকে এখানে ডাই আর এক্সপেন্সিভ বেইং অ্যাকুরেটলি মেশিন ফ্রম স্পেশাল অ্যালয় মানে এখানে যে ডাইটা আমরা ইউজ করে থাকি সেটা আমাদের একটা স্পেশাল অ্যালয় থেকে তৈরি ডাই ওকে আচ্ছা ড্রপ ফোর্জিং ইজ এ গুড ফর মাস প্রোডাকশান অফ কমপ্লেক্স সেপ এই কথাটার মানে হচ্ছে আমরা যে কোনো মাস প্রোডাকশান মানে যখন আমরা কোনো মেন ম্যাক্সিমাম প্রোডাকশান করি এবং সেই প্রোডাক্টটা যখন স্মল প্রোডাক্ট বাট সেটা যখন কমপ্লে কমপ্লেক্স শেপের প্রোডাক্ট হয় তখন আমরা সেটাকে আমরা ড্রপ ফোর্জিংয়ের মাধ্যমে করে থাকি আচ্ছা এনার্জি উইল বি ডেলিভার টু দ্য মেটাল ওয়ার্ক মেটাল ওয়ার্ক থ্রু এম জি এইচ ইন্টু নাম্বার অফ অ্যাপ্লাই নাম্বার অফ হ্যামারিং নাম্বার অফ হ্যামারিং কতবার তুমি হ্যামারিং করছো ইনকেস অফ ড্রপ হ্যামারেও আমরা আমরা 
अप्लाई करी एक मिनिटे एकशो त्रिस थ एक पंचाश ब्लो मैंने एक मिनिटे हमें एकश त्रिस थ एक पंचाश बार वो ब्रडटा के तुम्हारा जेटा बोलते पर टू पैन सैप्ट के आप एंड डाउन मुव कर हमें मेटाल के वार्क पिसा के चेन्ज कर सार्फेस एरिया चेन्ज कर दिस वन इज द ड्रप हमार फोर्जिंग ओके अच्छा और एक धरण फोर्जिंग अपारेशन जो रही है से हमार पावर हमार फोर्जिंग पावर हमार फोर्जिंग अपारेशन रही है पावर हमार फोर्जिंग सेम प्रत्येक क्षेत्र एक जिन लक्ष्य करब जे दोधरण डाय दो डाय रही है अपार डाई दिस वन इज दपार डाई एट अपार डाई एंड दिस इज द लोअर डाय लोअर डाय यार डाई एंड लोअर डाय लोअर डाय इज स्टेशनारि डाई जेटा के कार संगे रही है एंड भिलर संगे अटाच रही है एवं अपार डाई जेटा हे कनेक्ट रे रैम रैम सहारे यम जेटा हे पिस्टनर संगे कानेक्ट देखते कि पावर हमार प्रोड ग्रेटर कैपासिटी हुईच इज रैम इज एसिलेटेड ऑन दसिलेटेड ऑन द डाउन स्टोक बै स्टीम और एयर प्रेसार इन द एडिसन टू ग्राविटी मान धर सपोज आप जो ये पिस्टन के आपार स्ट्रीम दिए आपार एयर प्रेसार जो एखान जो प्रेसार एप्लै कर खान जो हमारे प्रेसार एप्लै कर तक कि पिस्टन मुव कर अपारवार्ड जो पिस्टन मुव कर अपारवार्ड तक कि रैम अलसो मुव टू दपारवार्ड एंड डाई अलसो मुव अपारवार्ड ओके तक हे कत लोड एप्लै कर तक एप्लै कर लोड हाफ एम भि स्कोर प्लस पीएच जेखने पीएचटा कि पी पी इज द एखे कि पी इज द सरि पी इज द एयर और स्टीम प्रेसार एक्टिंग ऑन द रैम सिलिंडार ऑन डाउन स्टोक ओके डाउन स्टोक हे जेटा ओपर थे जो डाउन स्टोके मैं सेम ओए जो पिस्टन के प्रेस कर डाउन स्टोक कर डाउन स्टोक दिए पिस्टन के डाउनवर्ड मुव कर स्टोकर सहाजे पिस्टन के अपवर्ड वन मुव कर दिस इज द फांगशन अफ पावर हमार फोर्सिंग अच्छा जी लोडा एप्लै कर इनकेस अफ हाफ आडवर्ड क्षेत्र में हाफ एम भि स्कोर प्लस पीएच और जो आप नीचे दिखे डाउन स्टोक कर डाउन स्टोक करब तक कि ग्राविटी फोर्सर माध्यम है तेल एम जिच यो नर्माली हमारे जो रिलीज हो तक से एम जिच दे प्लस कि हो पीएच पीएच टा कि पी इज द एयर और स्टीम प्रेसार एटा कत एट हमारे एखान एरिया हे कि देखो ए हे एखे एरिया अफ रैम सिलिंडार मान सिलिंडारे एरिया एंड एच बड़ो हाथ जो देखो से हाइट अब द रैम ड्रप मैं रैम कत हे ड्रप कर तर हाइट ओके दिस वन इज द हाइट दिस वन इज द हाइट तो दिस इज द फांगशन अफ पावर हमार यार हमारे जो प्रेसार जे जे लोडा वार्क पिसर ओपर एप्लै करी दिस वन इज द ग्रेटर दैन द ब्रड हमार एंड ड्रप हमार फोर्जिंग तो बोलते परि पावर हमार इज द बेटार अपशन बेटार मैशिन जेटा यूज करते इनकेस अफ फोर्जिंग अपारेशन बाट दिस वन इज द एक्सपेन्सिव प्रसेस दैन द ब्रड एंड ड्रप हमार फोर्जिंग ओके दिस इज द पावर हमार फोर्जिंग तीन टे हे हमार फोर्जिंग कि हमार फोर्जिंग पढ़ल पढ़ल तीन धरण हमार फोर्जिंग एक हे ब्रड हमार फोर्जिंग एंड सेकेंड हे ड्रप हमार फोर्जिंग एंड द थार्ड वन इज द पावर हमार फोर्जिंग तो दिस थ्री इज द हमार फोर्जिंग ओके नाउ उल कम इन द प्रेस हेमार फोर्जिंग 
प्रेस हमार फोर्जिंग प्रेस फोर्जिंग प्रेस ऑपरेशन के साथ जो हमरा हमरा मटेरियल के फोर्जिंग ऑपरेशन टके कंटिन्यू करते पारी ये बात प्रेस हमार टके हमरा दुटो भागे भाग करते पारी एक टा मेकानिकली प्रेस और एक टा हाइड्रोलिक प्रेस माने एक टा वाटर हाइड्रोलिक ऑपरेशन के साथ जो फोर्जिंग मशीन टके प्रेस करे माने फोर्जिंग मशीन के प्रेस करे वाक पीस के तार क्रॉस सेक्शन चेंज करते पड़ी आर हाइड्रोलिक मशीन के साथ जो हमरा सेम उपाय करते हैं देखो इखा ने मेकैनिकल प्रेस हमार फोर्जिंग है देखते बच्चों जो ओपोरे क्रैंक्स जिता रोए चे क्रैंक्स है जिता रोए चे इसे ता ठीक और सर्कुलर रोटेशन देवे जार फले এটি এটি যখন সার্কুলার রোটেশন এইভাবে সার্কুলার রোটেশন দেবে তখন কি হবে তখন এই এই র‍্যাম উপর দিকে আপারওয়ার্ড মুভ করবে ঠিক যখন এটি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটेट করবে তখন ঠিক এটি আবার ডাউনওয়ার্ড রোটेट হবে দ্যাট দিস ইজ দা ফাংশন অফ মেকানিক্যাল প্রেস দেখো আমরা তো কি বলেছে এখানে क्रैंक प्रेस ट्रांसलेटेड रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग इनर्ट मोशन ऑफ द प्रेस स्लाइड इटर माने होच्छे जोखोन क्रैंक टा होच्छे रोटेट कोर्बे सर्कुलरी रोटेट कोर्बे तोखोन ए ही मोशन टा कॉन्वर्ट कोर्बे की मोशने इनर्ट मोशन जेटा ए भावे अप एंड डाउन मोशने कॉन्वर्ट कोर्बे तो रैम स्ट्रोक इज द शॉर्टर देन इन द हैमर और द हाइड्रोलिक प्रेस ए रैम स्ट्रोक टा होच्छे शॉर्टर देन द हैमर और हाइड्रोलिक प्रेस है ते के कॉम ओके द प्रेसर आर रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स डेवलपमेंट एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक मने प्रेस कतोटा परिमाण प्रेस आर रेट कतोटा परिमाण प्रेस आम्रा दीच्छी सेटा रेट डिपेंड कोर बे द एंड ऑफ द स्टोक मने क्रैंक टा रोटेट कोरे कतोटा स्टोक टा अप्लाई कोर्चे तारो पर तो एकाने जे एनर्जी टा आम्रा अप्लाई कोर्ची बेसिकली ओखाने आम्रा है हमार फोर्जिंग एक क्षेत्रे आम्रा ग्रेविटेशनल फोर्स एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी टा के अप्लाई कोर्ची लम तो एकाने जे एनर्जी टा अप्लाई W zero square minus W F square जिकने W तले W टा की W टा बोले चाहिए कि I is the moment of inertia and uh, the fly wheel W is the angular velocity this is the angular velocity and W zero is the original velocity and W is the up after deformation माने deformation एर पर जे velocity एवं deformation अर आगे velocity this one is the angular velocity ताले एटा मुनोल तो की होलो ताले W equal to एकाने की होच्छे half into I angular velocity square तो angular velocity initially कतो छिलो W zero छिलो ता square minus एते कतो छिलो आप्टा रोचे deformation कतो अबे W F square this one is the टोटल एनर्जी अप्लाई अप्लाइड इन द मेकैनिकल प्रेस ओके तो एक पॉरे अमरा आज आज बो कि हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक प्रेस से अमरा हाई प्रेसर अप्लाई कर बो सेम उपाय उखाने जब भावे अमरा स्टीम अप्लाई कर चिलाम इखाने सेम उपरे 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 कौन डिफरेंट दि, 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 टाइप्स ऑफ फ्लुइड अप्लाई करे अमरा रैम टाके अप एंड डाउन करे अमरा वॉक पीस टाके वॉक पीस टाके तार सेप टाके चेंज करे दिस वन इज़ द मेटल एंड दिस इज़ द अपार डाइ दिस इज़ द अपार डाइ दिस इज़ द लोअर डाइ एंड दिस इज़ द रैम एंड हाई प्रेशर फ्लुइड टाके हमरा उपर दी एंटर कोर्ची जार फॉले हमरा रैम टाके प्रेस कोर्ची तो दिस हाइड्रोलिक ऑपरेशन इज़ द बेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस जार पहले हमरा हाइड्रोलिक ऑपरेशन टके हमरा यूज़ करते पारी ना बट इटा हमारे खूब बेटर प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ दीते पारे कारण होच्छे इनके सब मेकैनिकल स्प्रेसर क्षेत्रे हमरा स्टोकेरो पर डिपेंड कोर्ची ओखने जे 
প্রপার্টিসটা পাবো মেটেরিয়ালে তার প্রপার্টিসটা হোমোজেনিয়াস হয় না বাট ইন কেস অফ হাইড্রোলিক প্রেসের ক্ষেত্রে আমরা হোমোজেনিয়াস পেয়ে থাকি মানে প্রপার্টিস যে প্রপার্টিটা পাবো সেটা হোমোজেনিয়াস পাবো দিস ওয়ান ইজ দ্য হাইড্রোলিক প্রেস দিস ইজ দ্য বলতে পারো এটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স মানে ওখানে ওখানে টোটালি ডিপেন্ড করছে স্ট্রোকের ওপর আর এখানে যে স্ট্রোকটার যেহেতু এখানে হোমোজেনিয়াসলিভাবে কাজটা হয় তো ইনকেস অফ হাইড্রোলিক প্রেসের ক্ষেত্রে তাই এটা বেটার হোমোজেনিয়াস প্রপার্টি দিতে সাহায্য করে বাট হলে কি হবে এটা এক্সপেন্সিভ ইকুইপমেন্টগুলো এক্সপেন্সিভ হওয়ার জন্য এটাকে আমরা অত বেশি আমরা ইউজ করতে পারি না তাহলে আমরা মূলত কি জিনিস জানতে পারলাম যে ফোরজিং অপারেশান অপারেশানের যে মেশিনগুলো ইউজ করা হয় তাহলে সেগুলোকে আমরা দুটো মেনলি দুটো ভাগে ভাগ করে থাকি একটা হচ্ছে হ্যামার ফোরজিং আর একটা কি হতে পারে আর একটা প্রেস ফোরজিং এবার প্রেস ফোরজিং দুটো হয় একটা হচ্ছে হাইড্রোলিক হ্যামার আর একটা হচ্ছে মেকানিক্যালি হ্যামার ফোরজিং সরি মেকানিক্যালি প্রেস ফোরজিং আমার বলা ভুল হচ্ছে সরি যার জন্য তো প্রেস ফোরজিংটা মূলত তাহলে কি হবে হাইড্রোলিক প্রেস ফোরজিং আর মেকানিক্যালি প্রেস ফোরজিং তেমনি হ্যামার ফোরজিংটাকে আমরা ভাগ করতে পারি তিনটে ভাগ একটা হচ্ছে ব্রড হ্যামার একটা ড্রপ হ্যামার আর একটা পাওয়ার হ্যামার এই টোটাল এই পাঁচটা ফোরজিং মেশিনের সাহায্যে আমরা টোটাল ফোরজিং অপারেশানটাকে কন্টিনিউ করার চেষ্টা করি ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি ওকে ইন এনি ইন্ডাস্ট্রি ওকে তো চেষ্টা করো তোমরা ফোরজিং অপারেশানটাকে অপারেশানের আরও ভিডিওগুলো যেগুলো আমি নেক্সট এর পরে দেব বেসিক্যালি যেটা আমাদের ডিপ্লোমা মেটোলজিক্যাল ডিপ্লোমা ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিপ্লোমা আর যে নেক্সট যেটা টপিক রয়েছে ফোরজিং ডিফেক্ট সেটা আমি অবশ্যই আপলোড করব খুব তাড়াতাড়ি চেষ্টা করো সেই ভিডিওটাকে ফলো করার এবং আমার মেটোলোফোবিয়া চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আরও বন্ধু বান্ধবকে শেয়ার করে এই মেটোলজি সম্বন্ধে যাদের হচ্ছে কোনো প্রবলেম রয়েছে তাদের যাতে হেল্প হয় তাতে আমি খুশি হব ওকে থ্যাংক ইউ বাই